Вот и снова зимние каникулы. Сессию я закрыл досрочно, поэтому с чистой совестью могу гулять до самого февраля. Одно плохо. Нужно было ехать в деревню к бабушке. Сам не знаю, зачем я пообещал ей это. Но уж больно печальным показался мне ее голос, когда она звонила, чтобы поздравить меня с днем рождения. А мне в подпитии море по колено. Но в общем, я ей пообещал, что на новогодние каникулы приеду. Бабушка, конечно, обрадовалась очень. Потом уже и отказаться неловко было. Одиноко ей там. Вдали от цивилизации жить глуши с котом и фикусом, когда разговаривать с тобой только телевизор. А ведь дети и внуки звонят старикам нечасто, а приезжают и того реже. Таким образом, 27 декабря днем я сел в поезд. И вот уже он несет меня по белым равнинам, сквозь заснеженные леса и чужие города, дальше от Москвы в Сибирь. Поездка прошла нормально. Отоспался. Прочитал книжку, которую никак не мог осилить раньше. После поезда автобусом полтора часа сквозь Белое Марево. И 30 декабря к ночи я ужинал жареной картошкой с домашними соленьями. Бабушкин дом показался мне маленьким и тесным после долгой разлуки. Ведь последний раз я здесь был еще школьником на летних каникулах. Бабушка постарела. Волосы у нее все стали седые. Но по-прежнему хлопотала по хозяйству и явно была очень мне рада. Я даже устыдился, что до поездки придумывал, как бы отказаться. Всего несколько дней от меня не убудет. Телевизор под кружевной салфеткой. Фикус в катке. Кошка Моська довольно мурчит, клубочком свернувшись в кресле с вязанием. В пролете между двух окошек новогодняя елка, увитая винтажной мишурой и дождиком. Я подошел поближе, недоверчиво потрогал веточку. Искусственная. Бабушка, а чего елочка не настоящая? А лес же кругом. Да ну их настоящих. Сыпятся они. Да мороки с ними много. Привыкла я уже к этой. Махнула рукой старушка. Иди вон лучше варенье отведай. Все свое. Никакой химии. Ну ясно. Это ж я здоровенный лоб. Мне все легко. А как бабушки в лес идти по снегу? Там елку рубить и да домой тащить, а потом еще ставить. Ладно, завтра сам схожу. Какой же Новый год без елочки? С утра меня разбудил изумительный запах блинов. Бабушка расстаралась. Встала рано, чтобы приготовить тесто, сбегать за сметаной к соседям, у которых была своя корова. Вкуснятина какая. После еды я по сугробам пробрался в сарай, добыл лопаты и расчистил дорожку калитки и сараем, дворик перед домом. А то у бабули только тоненькая стежка от дома к воротам шла. А теперь хоть на машине подъезжай. Собирался еще дров и запасов сарая наколоть, чтоб не нужно было никого нанимать. Да пока пообедал, темнеть стало. Я и спохватился. За елкой же собирался. Оделся потеплее, топорик взял, веревку, нашел в сарае старые санки и вперед к лесу. Зимой даже ночью темно не бывает. А сегодня вечер выдался ясный. Так совсем будет светло, когда луна поднимется. Дорога по деревне была накатанная. Шел я быстро сперва. Но потом кончились дома, и тропинка стала расходиться на маленькие тропки к речке или в обход деревни. И к лесу я подходил уже по выше щиколотки, проваливаясь в снег. Вековые ели в два обхвата встретили меня на входе, как молчаливые часовые. Леса я не боялся. А ведь раньше очень часто я приезжал сюда на каникулы, и звуком упавшего с еловой лапы снега или скрипом склоненного ствола меня не удивить. Но сейчас и того не было. Тишина и снег. Сонное царство. По памяти шел я к старой вырубке, что вдавалось клином в тело старого леса. Раньше тут был колхоз, и в числе прочего хозяйства выращивали елочки для новогодних базаров. Потом уже в 90-е... Какой-то местный энтузиаст пытался воссоздать хозяйство. Да, что-то у него не сложилось. И за посадками следить перестали. Выходила луна. И в ее свете я увидел просвет между деревьями. Вот и вырубка. Я вышел на свет и невольно залюбовался картиной, открывшейся мне. Вековой лес обрывался на невысоком пригорке. А внизу расстилалось море аккуратных пышеньких елочек, укрытых сияющим снежным одеялом. Даже жаль было нарушать гармонию нетронутой сибирской природы, но не с пустыми же руками возвращаться. Я спустился осторожно, 
пошел вдаль разросшихся посадок. Для домашнего праздника елочки уже великоваты были, но можно же верхушку срубить. Наконец я нашел подходящее деревце и подобрался к нему, стараясь поменьше тревожить остальные. Скоро в лесу раздался стук топора. И вот уже у меня на санках, повязанная веревкой, едет домой симпатичная елочка. Надо сказать, я не очень смотрел по сторонам, пока рубил дерево. А теперь заметил кое-что странное. Поверх моих свежих следов проходили чьи-то еще. Будто кто-то пришел со стороны бывшего болота, прошел по моим следам, и не доходя метров 10 до того места, где я рубил елку, свернул в посадке. Этот кто-то стоял за моей спиной и смотрел на меня, а потом ушел, не сказав ни слова. Странно, обычно все местные здороваются. Следы были чуть меньше моих, и, судя по всему, незнакомец носил валенки. «Эй, есть здесь кто?» – крикнул я на всякий случай. Но мне никто не отозвался. Должно быть, кто-то из деревни тоже пришел за елочкой, а сейчас ушел уже слишком далеко. Или просто не хочет разговаривать. Я заторопился домой, чтобы успеть нарядить елку до Нового года, и мысли о следах на снегу сами собой вылетели из головы. Бабушка, вопреки моим ожиданиям, елки не обрадовалась. Иголками все замусорит, и выносить же ее потом. Она смотрела на елку с неодобрением. Привыкла я к искусственной. Ее еще дед в Москве покупал. Да ладно, бабуль, я сам потом вынесу. Зато запах настоящий новогодний. Давай наряжать скорее, а то уже скоро полночь. Так и встретили мы с ней праздник с двумя елочками. После того, как я почти целиком выпил бутылку шампанского, бабушка выпила совсем капельку. Мне даже стало казаться, что живая елка как-то неодобрительно смотрит в сторону своей пластиковой сестрички. Хотя как интересно елка могла смотреть. Новый год с бабушкой это не как в Москве с друзьями. Поэтому мы речь президента послушали, выпили, поели, погуляли немного на улице. Сосед вышел с гармонью. И я впервые видел, как лихо отплясывают бабушки и дедушки прямо по накатанной дороге. Часа в три я уже лег спать. Но сон что-то не приходил. Мне все казалось, что кто-то ходит за окном. Снег на морозе там поскрипывал. И иногда, будто бы тень падала на пол, словно кто-то к окну с улицы подошел и заглядывает туда. Однако, стоило мне сесть в постели и начать осматриваться, все сразу пропадало. В голове у меня шумело от шампанской музыки. И мерещилась, будто живая елка слабо шевелит ветками, так что дождик на ней начинает сверкать и сухо шуршать. Списав все на проказы воображения, я честно старался уснуть, и ближе к утру мне это удалось. 1 января я встал поздно. Бабушка хлопотала на кухне и что-то негромко ворчала. Одеваясь, я прислушался и понял, что разговаривает она с елкой из лесу. Но вот уже насыпала. «Что ты вредничаешь, ведь только принесли. И водички я тебе свежей налила. А ты вон чего, набросала мне иголок своих». Я подошел и убедился, что елка действительно начала обсыпаться. Что-то рановато для свежесрубленной. В ботанике я был не силен, поэтому вдумываться не стал. Тем более, что хотел сегодня заняться дровами. Пока я таскал и раскладывал поленья в дровницу, бабушка завела пироги. И скоро уже из дома потек непередаваемый аромат. Убрав топор и закрыв сарай, я поспешил внутрь. С детства не помню ничего вкуснее бабушкиных пирожков с капустой. Какие нежные, сочные, с тонким подрумяненным тестом. Однако что-то жесткое попалось на зуб. С удивлением я обнаружил во рту еловую иголку. Надо же, как они разлетаются. Оказалось, что почти везде в пирогах встречаются иголки. Суховатые и твердые, какие-то удивительно острые. Ты елку-то в прогалине пилил? В старых посадках? Со вздохом спросила бабушка. Ну да, а топушки прямо и направо, там, где пригорок небольшой. А что? Да вредные там елки чего? Так и норовят, то в глаз, то в нос иголкой ткнуть. Мы даже по грибы туда не ходим. Потом все ноги в царапинах. А года три назад. А Левтина из третьего дома напоролась подошвой на иголку. И так у нее все распухло. А потом чернеть стало. В больнице в райцентре есть топоты и отрезали. Инфекция попала, наверное. Сочувственно покивал я, выискивая иголки в следующем пироге. Ага, они тоже так сказали. Врачи-то. 
Только вот люди пропадают там не от инфекции. Вынеси ты эту елку внучок. Ну ее. Бабуль, ну какие люди? Алкаши в болоте всю жизнь тонули. Елки-то тут каким боком? Но наша и правда какая-то неудачная. Лезет вся. Вынесу ее завтра. Хорошо? Сожги ее от греха подальше. А то кто ее знает? Бабушка заметно волновалась, недружелюбно поглядывая на елочку. А та словно чувствовала. Замерла и не шевелилась. Ни дождинка не шелохнется. А ночью мне казалось, что ее довольно сильно полоскала сквозняком. Проснется же такое. Сегодня я заснул быстро. Оно и понятно. Намахался топором, устал. Не знаю, шевелилась ли елка сегодня, только проснулся я среди ночи от легкого стука в окно. А знаете, как иногда бывает, когда кто-то с улицы хочет позвать и легонько так стучит костяшками пальцев. Тук-тук, тук-тук. Выглянув в окно, я никого не увидел. Снаружи была непроглядная ночь. Тучи затянули небо, и разглядеть что-либо оказалось занятием невозможным. Я некоторое время вглядывался в темноту, но не видел даже соседнего сарая. А потом снег заскрипел, будто кто-то уходил прочь, и я увидел в окне внезапно открывшееся зимнее небо. Из-под одеяла я больше не высовывался до тех пор, пока не стало совсем светло. Проснувшись поздним утром, я услышал, как бабушка на крыльце зовет кошку. «Муська! Муська! Муська! Куда же ты делась-то? Муська! Кис-кис-кис!» Елка стояла на прежнем месте, почти совсем лысая. Горка иголок под ней выглядела старой. Наверное, перемерзла елка, а за счет мороза и стояла, а как внесли ее в тепло, оттаяла. Надо вынести это страшилище. «Бабушка, кто тут ночью по улице ходит и в окна заглядывает?» «Никто не ходит в ночок. Господь с тобой, кому бы ходить-то надо?» Старушка вернулась с кошачьей миской в дом. «Что-то Муську второй день не найду. Рано ей еще на гулянке-то бегать. Может, на чердаке мышей гоняет?» «Да найдется Муська, бабуль. Не переживай». Я собрал иголки в пакет, снял с елки украшения. Выглядела она совершенно сухой. Даже не верится, что я два дня назад принес ее из лесу зеленую и пушистую. Елки собираю! Услышал я с улицы. Старые елки собираю! Голос был глухой и негромкий. И я подумал, что, наверное, местные алкаши так подрабатывают. Выскочил я на улицу с пакетом иголок и своей горе елкой, чтоб не успел сборщик уехать. Подождите меня! И даже не удивился я тогда, что кто-то собирает старые елки 2 января, и что в санях у мужика уже штук 10 тех елок лежит. Здравствуйте! Мужик только кивнул в ответ и пониже надвинул шапку. Вы местный? А в ответ он только неопределенно махнул рукой в сторону старой половины деревни, за которой начинался лес. Мужик выглядел странно, и я решил, что он точно какой-то алкаш или бомж. Телогрейка рваная в пятнах, шарф повязан до носа, а сверху шапка надвинута, что лица не рассмотреть. И валенки на ногах, по виду будто мокрые и обледеневшие сверху. «Вам надо обязательно обувь сменить. Простудитесь!» Мужик кивнул и махнул в сторону саней. Там, как я сразу заметил, лежало уже штук 10 елок, явных сестры с моей. Все лысые, сухие, скелеты даже, они а елки. На некоторых дождинки остались, бумажные снежинки. А на одной, даже высветшая красная звезда на макушке. «Интересно, кто сейчас украшает елки звездами?» Я кинул сперва пакет с иголками, а потом елку. Но она топорщилась и никак не хотела ложиться уверенно. Придави ее! Глухо и сипло пробормотал мужик. Делать нечего, придется. Я старательно прожал свою елку к саням, стал обламывать крупные ветки. Было странное чувство, что я ломаю чьи-то кости. Сани дернулись. Я не удержался на ногах и упал на колючие сухие ветви. И провалился в темноту. Очнулся я от дикого холода. Руки и ноги ломило от мороза, и я не мог шевельнуться. Всходила луна. На ее от меня загораживали какие-то веточки и палочки. Я лежал где-то на улице и не мог встать. Кажется, я вмерз в лед. 
Как я тут очутился? Веточки шевельнулись, и я понял, что окружен сухими елками. С трудом рванув голову наверх, я взвал от боли. Мои волосы вмерзли в лед, и я оторвал себе, наверное, половину скальпа этим движением. Судя по кромке леса вдали, я был на опытном поле, которое пытались разбить на месте осушенного болота. Но то ли болото плохо высушили, то ли еще где-то ошиблись. Вода каждый год возвращалась и губила все опытные посадки. Со временем поле забросили и стали высаживать здесь елочки на продажу. Я пробовал шевелить руками и ногами, потому что перестал их чувствовать. Сухие елки вокруг шевелились, медленно подступая, и свободного места вокруг меня становилось все меньше. На ближайшей елке я видел облешиваю цыпленка из пенопласта, еще на одной нитке дождика. Я понял, что схожу с ума от мороза. Меня окружали призраки погибших елок. Не знаю, как мне удалось вырвать из ледяного плена одну руку, и ей я стал колотить лед там, где была закована вторая. Я почти не чувствовал боли, не обращал внимания на кровь и разбитые пальцы, потому что понимал, что иначе умру. А вот уже свободна вторая рука, хотя я почти ее не ощущаю. Потом разберемся. Неловкими пальцами я хватал себя за пуховик, выдирая его изо льда. Где-то подо мной хлюпала темная жижа болота, а сухие елки уже загораживали небо. Ноги я выцарапывал, отбиваясь обеими руками от мертвых веток, которые лезли в лицо и норовили выколоть глаза или забиться в горло. Потом я бежал. Точнее, думал, что бегу. Но на самом деле я полз и карабкался. Пытался встать и падал, стараясь беречь лицо от острых веток и выплевывая иголки изо рта. Одежда намокла и замерзла, и двигаться было тяжело. К тому же я почти не мог открыть глаза, ведь по лицу хлестали елки. Злые, забытые, загубленные ради праздника, но сохранившие свою обиду елки. Как я выбрался в лес, сам не знаю. А уж как дополз до деревни, тем более. Бабушка рассказала, что меня нашли на окраине уже под утро, и сразу потащили отогревать в баню. Отпивали меня чаем с медом и малиной, заворачивали в теплое, растирали водкой. Оделся я пневмонией, отморожениями и разбитыми кистями рук. На поезд меня сажали всей деревней. И то потому, что я наотрез отказался оставаться здесь дольше. Бабушка, конечно, очень расстроилась, и я никому, кроме нее, не рассказала о случившемся. Все решили, что я просто заблудился и упал в болото. Поезд снес меня назад в Москву, а я думал о том, что рассказала мне бабушка. Вроде как при Сталине наше болото осушали заключенные, и кто умирал на работах, того так и хоронили в трясине. Потом на осушенном болоте стали выращивать елки, но все они были какие-то неказистые, облетали быстро и были очень жесткими. Дети часто ранились о них. Елки падали, поговаривали, что они горят как спички. Одним словом, хозяйство стало убыточным, и его забросили. Потом один мужик из местных решил его возродить. Стал возить елки на продажу, и перед праздником ходил с санями по деревне, предлагал свежие елочки желающим. А потом сгинул тот мужик. Кто говорит, что на елке повесился? Кто, что в болоте утонул? Пропал и все. А местные жители всегда старые елочки в болото выбрасывали. Так в тот год там его и обнаружили уже всего раздутого. Когда тело подняли, нашли там много останков людей из самого разного возраста. Как-то с той поры никто из деревенских елок в лесу не рубил. Да и вообще в ту сторону старались не ходить. Только вот, сказала бабушка, стали часто приезжать городские с большими фурами. Наробят елок, чтоб набить целиком. И везут на продажу. А куда уж везут? С тех пор прошло 4 года. Я купил красивую искусственную елку и каждый год наряжаю ее. Елочные базары обхожу стороной, даже если меня уверяют, что ели из Голландии. Что если она на самом деле приехала из той маленькой сибирской деревни, 